ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிச்சு சாரி சினிமா பஸ் அப்டேட்டில் ஒரு முக்கியமான அப்டேட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதாவது கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் விசுவாசம் படம் வந்த புதுசில் படம் வந்து ஏழு நாள் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி வந்து வசூல் வேட்டையை நடத்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்ளிசிட்டி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது அது எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணிச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்ததாக வந்து ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விஸ்வாசம் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஹிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் தான் பெருசாக ஹிட்டாக இருக்கோம் நாங்கள் தான் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து பிளாக் பஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பக்கம் பக்கமாக ஒரு ஏழு லைன் எட்டு லைன் என்னமோ அடித்து வெளியிட்டிருக்காங்க என்ன மிகப்பெரிய லெவலில் ஹிட்டாக இருக்குது இது ப்ரைட் ஆஃப் த இந்தியன் சினிமா அப்படி அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக என்னுடைய ஓன் கருத்து இது விஸ்வாசம் படம் ஒரு நல்ல படம் தான் ஓகே நல்லா தான் ஓடுது அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ஏதோ பேட்ட படத்துக்கு கூட கம்பேரிசன் பண்ணி ரஜினி சார் ஏதோ மட்டம் தட்டி பேசுகிற மாதிரியே சில அந்த லைனிங்ஸ்லாம் இருக்குது அதுலேயும் அந்த ப்ரைடு கான்ஃபிடென்ட்டு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க இதில் ப்ரைடு எங்கேன்னு வந்துன்னே தெரியல இந்த படத்துக்கு இது வந்து ஒரு மசாலா என்டர்டைனர் மூவி ஒரு அப்பா பொண்ணுக்கு உள்ள நடுவில் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க நல்லா இருந்தது ஆனால் என்னமோ இப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு பார்த்திங்களா மம்முட்டி சாரோட படம் ஒன்று ஸோ அந்த படத்தையும் நம்ம பீட் பண்ண மாதிரி ஏதோ பெருசாக ப்ரைடு அப்படி அப்படின்றாங்க எத்தனை நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிச்சு தெரியல எத்தனை ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்டு வாங்கிச்சு தெரியல இந்த படம் பட் ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் சில வேர்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவே வந்து தேவையில்லாமல் இப்போ ரஜினி ஃபேன்ஸை வந்து அவங்க காயப்படுத்துகிற மாதிரி தான் அவங்க பேசியிருக்காங்க ஏற்கனவே இவங்க சொன்ன நூத்தி இருபத்தஞ்சு கோடி வசூல வந்து முற்றிலும் எனக்கு வந்து அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தோடைய அதாவது விசுவாசம் படத்தோடைய ப்ரொடியூசர் தியாகராஜன் சார் வந்து ஆல்ரெடி வந்து விகடன் அந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து சொல்லிட்டாரு ஸோ எங்களுக்கும் இந்த கேஜிஎஸ் ஸ்டுடியோஸ் சொன்ன அந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அந்த கலெக்ஷன் ஃபிகர்ஸ்க்கு எங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிருக்காங்க அதே மாரி அதே இன்டர்வியூவில் அஜித் சார் வந்து இந்த மாரி கான்ட்ரவர்சி ஏன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க வேண்டாமேன்னு சொல்லியும் கூட மறுபடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு ட்விட்டர் வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க வந்து தேவையில்லாத ஒரு கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னடா இது நல்லா தானே போயின்னு இருந்ததுன்னு பார்க்கும் போது ஸோ இதுக்கு பின்னாடி என்ன தான் விஷயம் அதாவது அஜித் சார் சொல்லி கேட்கல ப்ரொடியூசர் சொல்லி கேட்கல தான் மாட்டுக்குன்னு என்னென்னமோ இஷ்டத்துக்குன்னு ஏதோ ஏதோ வந்த மேனிக்குன்னு ஏதோ ஒன்றும் ஆள் ரெக்கார்டு உடச்சிருச்சு படம் மாசிட்டு அடிச்சிச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்களேன்னு பார்த்தாக்கா நமக்கு கிடைச்ச ஒரு இன்சைட் இண்டஸ்ட்ரி சோர்ஸ் மூலியமாக கிடைச்ச ஒரு நியூஸ் என்னென்னாக்கா ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டி ஃபுல்லாக அஜித் சார் வந்து மோனி கபூருக்கு ரெண்டு படம் பண்ணி தர போகிறது அந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காரு ஸோ அவங்களுக்கு தான் கால் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்த கேஜிஎஸ் ஸ்டுடியோஸ் அவங்களோட சொந்த செலவில் ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அந்த படத்தில் அஜித் சார் எப்படியாவது நடிக்க வச்சுடணும் எப்படியாவது அவர்கிட்ட இருந்து கால் ஷீட்டை வாங்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவுமே அவங்க செஞ்சுனுக்காக தான் தகவல் வந்திருக்கு ஸோ அஜித் சார் மனசு எப்படியாவது குளிர் வைக்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவும் செஞ்சுனுக்காங்களாம் ஸோ கடைசியில் பார்த்தீங்கனாக்கா இதுதான் உண்மை ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்குனாக்கா படம் வந்து ஒரு மாதம் தான் ஆகுது ஆனால் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து வெற்றிகரமாக ஓடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்டர் வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து இப்போ மென்ஸு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஓப்பனாக சொல்கிறேன் எனக்கு எப்படி வந்து ரஜினி சார் பிடிக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ தலையாக இருக்கட்டும் தளபதியாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேர் மேலேயும் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு மதிப்பு இருக்குது ஒரு மரியாதை இருக்குது ஆனால் இவங்க பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தாக்கா அதெல்லாம் சுத்தமாக போயிடும் போல இருக்கு எனக்கு நிஜமாலுமே தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணுறாங்க அஜித் சார் சொல்லியும் கேட்கலனாக்கா அப்போ என்ன தான் அர்த்தம் இது இது எங்கே தான் போய் முடியுன்னே தெரியல அந்த அளவுக்கு போயின்னு இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடின்றது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பொய்ன்றது தெளிவாகவே வந்து ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டாரு இதுக்கப்புறமும் இவங்க வந்து அடங்கலனாக்கா என்ன தான் சொல்கிறதுன்னு நிஜமாலுமே எனக்கு தெரியல ஸோ ஃபேன்ஸ் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ விஸ்வாசம் படம் வந்து ஒரு நல்ல படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கு ஓகே எல்லாம் ரைட்டு பட் ஆனால் பேட்ட படத்துக்குள்ளே தேவையில்லாமல் கம்பேரிசன் பண்ணுறதுல தான் இங்கே பிரச்சனையே வருது ஸோ அவங்களோட செலப்ரேஷன் அவங்க பண்ணட்டும் நம்மளோட செலப்ரேஷன் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணுறாங்க சொன்ன மாரி அஜித் சார் கிட்டே இருந்து கால் ஷீட் வாங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவும் தேவையில்லாமல் பண்ணின்னு இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் எழுமுது ஸோ ஃபேன்ஸ் இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்றதை நீங்கள்